Едем во Владимир подрезать кусты. Сегодня мы кусторезы. Владимирская область, пропан 26.30. Да, мы заправились 2750 лошары. Так, нефть. 4389. 92-й. Блин, а солярка сколько я не заметил. Не видел? Ничего так нормально. Профик идет, да? Сзади дробилка. Тонна 200, да? Тонна 200. Все равно порим нормально. Так, лукойл. 4834. Дизель. Город Владимир. Апрель 21 года. Санкт-Петров 95-48-75. А вот и сам город Владимир, отец городов русских. Золотые ворота, да? Как символ Владимирской области. Да, символ Владимира золотые ворота. Только золотов здесь, конечно, ничего нет. Куда их дели вот при нашествии? Насыпали, был. Да. Говорят, что золотые ворота в Клязьме утопили, когда татары наступали. Не, может сами ворота были золотые? Там мифов-то много. Говорят, что вообще их золотыми называли из-за того, что золотом платили. Ну, когда в город въезжали, чтобы въехать в город, нужно было заплатить золотом. И поэтому ворота называли золотые. Они потому, что они из золота были сделаны. А вот это лев тоже символ Владимира на гербе Владимира нарисован. Откуда на Древней Руси знали про львов? Вот мне интересно. Что на гербах рисовали, а? Да, действительно. Вот откуда древние славяне? Там Владимир древний был когда город. Владимирская Русь. Откуда они знали про львов? От, откуда ты значит... Это не наше вообще, да? Ну, да. В Африке же. Ну, откуда ты знали, значит, если на гербе рисовали? А вот это река Клязьма, на которой стоит Владимир. чтобы кустики ровненько подрезались. Будем 660 штилем пилить. Нет, где-то вот так что ли, да? Да, руку вот. с пилой держать у бедра. Вот нет. Да, вот так у бедра держи. Ну да, вот к бедру прижимай прям площадку. Да.
хвостиками закончили, едем дальше. 